Welcome to ISO Math Academy. In this class, we will discuss the test of divisibility and the topic. Of the test of divisibility or rules of divisibility. <laughs> divisibility is a number perfect to divide. मनसिबिलिटी Divisibility rule of 2. 2 in the divisibility rule, we have to do this. If you have an even number, that number is divisible. So, we have to do this. If the last digit is less than 1, then we have to do this. If the last digit is less than 1, 2, 4, 6, 8 or 0 and angle and number thirty and random divisible iricum. For example, number of course numbers on the last number and the error it doesn't gain so so by the random divisible iricum. So that is divisibility rule of 2. 2 divisibility rule on a simple item rule on a many question would a buddhimta rule other pattern or a number. Three on the divisible of more in the which a kiam divisibility rule of three. Three in the divisible divisibility rule and then the child if that is a number. All digits you can add to the number 300 divisible and angle and number in the item 300 divisible item. For example, we consider one number 99. 99 300 divisible item and check here. We 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 check here. 300 divisible आन अंगिल तिर्चे आयम 99 300 divisible आयरिकुम अदा ने divisibility rule of three ये divisibility rule of three नमक के अरे में पाला arithmetic problems लिम use use किया मच्छन ना ने LCM rule HCF का अन्ना problems अदा अदा तो हमें लेले mix ऐ दिटला problems से लेला divisibility rule of three नमक के use किया उन्ना ने for example we can check another number 9256 अच्छा ठीक है ना हम उनका अंडा लेते हैं मंच लाए लेते हैं त्रिकोण डे डिविजिबल आना है लेना अपन हम लाइक चेक किया है मैं डिविजिबल डिजिट्स हम लाए डे यहाँ फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स नाले अंचो अंबदे पदिने अंचो आने दिले सम ऑफ ऑल डिजिट्स सम ऑफ ऑल डिजिट्स पदिने अंचो आए तो उन्हें तो हम करें हम पदिने नाली ने डिविजिबिलिटी रोल आना हमारे आठ साल आई चेक किया हम बोलना थे नाली नाली ने डिविजिबिलिटी रोल अंदर आना था नाल अगर एंड में आये सामी हो लगा ने लंडन ने केस इसलिए हम लोग आरंभ हुए लास्ट डिजिट चे अरे रेटा संगी आने के लिए तो इसलिए हम अगर एंडों ने डिविजिबल आओ इन दो आरंभ अरे ऐसे एंगलों पर ये नंबर ने अवसान इतने रंडे डिजिट्स नाली वांडे डिविजिबल आने के लिए आ नंबरे नाली वांडे डिविजिबल आए रिकॉम अलग ही अ दिन अवसान इतने रंडे डिजिट्स जीरो जीरो अदा इधर रंडे डिजिट्स आए पीछे जीरो लास्ट लोग ऐरे आने के लिए आ नंबर अंदर ऐलो नाली वांडे डिविजिबल if we have 124 divisible, we will have 24 divisible. If we have 24 divisible, we will have 
അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് നാല് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് സോ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലും നാല് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ഓഫ് ഫോർ ഇനി നമ്മള് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വേറൊരു നമ്പർ ആയിരം ആയിരത്തിന് നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഈ നമ്പർ നാല് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് പെട്ടെന്ന് നാലിന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റൂൾസ് അതായത് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ഓർ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സീറോ സീറോ ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാലിന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫൈവ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നോട്ടിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ വെനവർ യു ആർ ലിസണിങ് ടു ക്ലാസ് എപ്പോഴും ഒരു നോട്ട് കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കുക ഒരു പെന്നും നോട്ടും കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് ഇതെല്ലാം എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഇതൊരു ക്ലിയർ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നാലും ഇതിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ഓഫ് ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ നമുക്കറിയാം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിട്ടുള്ള അഞ്ചിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ നമ്പേഴ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ സീറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് സീറോ അങ്ങനെ അഞ്ച് സീറോ മാറി മാറി വരികയാണ് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അഞ്ചോ സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന റൂൾ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഒന്നുകിൽ അഞ്ചായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റ് അഞ്ചാണ് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അഞ്ചിന് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ റൂൾസ് ആണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ഓഫ് സിക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു ടൂവിൻ്റെ പറഞ്ഞു ടു ത്രീയുടെ പറഞ്ഞു ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇഫ് എ നമ്പർ അതായത് ഒരു നമ്പർ രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ തീർച്ചയായും ആറ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് സിക്സിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ കൺസിഡറിങ് നൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി രണ്ട് ആറ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ നോക്കാം നൂറ്റി രണ്ടാണ് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് കാണുക അതായത് വൺ പ്ലസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് അപ്പം ഇത് മൂന്ന് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്പർ തീർച്ചയായും ആറ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണേൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നൂറ്റി രണ്ട് നമ്മൾ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു റിമൈൻഡർ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരു നമ്പർ രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ നമ്പർ ആറ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ഓഫ് സിക്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിൻ്റെ റൂൾ ആണ് ഏഴിൻ്റെ റൂള് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അതായത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ എബോ ഉള്ള നമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ ഈ റൂള് എബോ നയൻറ്റി നയൻ മാത്രമേ റൂൾ ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് സെവൻ
ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക അതിന് ഡബിൾ എടുക്കുക അത് ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നിന്ന് ഇവിടെ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ആ ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് കുറക്കുക എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവിജിബിൾ ആവുമോ നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ നമ്പറും ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവിജിബിൾ ആയിരിക്കും എട്ടിന് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂളിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എട്ടിന് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെയും നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെ പറഞ്ഞു രണ്ടിനാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കാം നാലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നോക്കും അതേ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ എട്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറ് അത് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടി ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് മൂന്നും സീറോ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ നമ്പർ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് റൂൾ ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ആയിരം എന്നൊരു പറഞ്ഞ നമ്പർ നോക്കാം ആയിരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ ആണ് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇനി വേണേ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് ഏത് ഡിജിറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഈ റൂൾ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അവസാനത്തെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് സീറോ കൊണ്ട് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത്ര വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിലും ആ നമ്പർ ഇതുകൊണ്ട് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് റൂൾ ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് എയ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന നമ്പർ നയൺ ആണ് എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നയൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ആണ് പറയുന്നത് നയൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ നമ്മൾ ത്രീൻ്റെ റൂൾ പറഞ്ഞില്ലേ സെയിം റൂൾ ആണ് ഇഫ് സം ഓഫ് ഓൾ ഡിജിറ്റ്സ് അതായത് എല്ലാ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെയും സമ്മ് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പറും ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ നോക്കാം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇത് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ഒമ്പതും രണ്ടും പതിനൊന്നും ഏഴും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴും ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ വരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡാഷ് ചെയ്യാന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് നമ്പർ ഇട്ടാലാണ് ഈ ഫുൾ നമ്പർ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി വെക്കും ഒമ്പത് രണ്ടും പതിനൊന്നാണ് ഇനി ഇത് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ പതിനൊന്ന് എന്തായാലും ഒമ്പത് താഴോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മേലോട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇവിടെ ഏഴ് വന്നാൽ മാത്രമേ ടോട്ടൽ ഡിജിറ്റ്സ് സമ്മ് പതിനെട്ട് ആവുള്ള ടോട്ടൽ സമ്മ് ഫോൾ ഡിജിറ്റ്സ് പതിനെട്ട് ആയാൽ മാത്രമേ ഇത് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രോബ്ലംസിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസിൽ എൽ സി എമ്മോ എച്ച് സി എഫോ കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ഉത്തരത്തിലേക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റൂൾ തന്നെയാണിത് വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമ്മളൊരു ടേബിൾ പോലെ എല്ലാ റൂൾസും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇതിൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ല ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് which of the following numbers is divisible by 24 is divisible by 24 appo ottu nodathil nammal ee question kanda namukku pettanu manasilavilla kaaran 24 inde divisibility aanu choichittullathu appo namukku namukku ariyunna divisibility rules vechittu id easy aayittu cheyavunna or problem aanu divisible by 24 appo aadi nammal 24 ne rendu factors aayittu eduthu 24 nu parnal namukku ariyam മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മൂന്നും എട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്തായാലും മൂന്ന് കൊണ്ടോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായാലും മൂന്ന് കൊണ്ടോ എട്ട് കൊണ്ടോ ഡിവിസിബിൾ
മൂന്നുകൊണ്ട് ഡിവിജിൾ ആയതിനാൽ ഈ നമ്പർ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഡിവിജിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അല്ലാതെ ഈ ഓരോ ഓപ്ഷന് പോയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിനാലിന് ഡിവിസിബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിവിസിബിൾ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കാം അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ അഞ്ച് എട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം എന്നുള്ള നമ്പർ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനോട് എന്ത് നമ്പറാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിവിസിബിൾ ബൈ പതിനെട്ട് അതിന്റെ റൂൾസ് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പതിനെട്ടിന് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് അപ്പൊ ഈ നമ്പർ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്തായാലും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചും എട്ടും പതിമൂന്ന് ഇവിടെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ഓൾറെഡി ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പതിനെട്ടിനെ വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഇനി ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവുമോ നോക്കാം അഞ്ചും എട്ടും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് രണ്ട് പതിനഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്മ് ഈ പതിനഞ്ച് ഒരു പതിനെട്ടായി മാറിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പതിനഞ്ചിനെ പതിനെട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഡിജിറ്റ്സ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സിൽ മൂന്നെണ്ണം വരണം നമ്മൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ആറ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ച് എട്ട് ആറ് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആവും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് ആവും ആ നമുക്ക് ശരിയാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്പർ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡിജിറ്റ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പതിനെട്ട് കിട്ടും പതിനെട്ട് ഇതിൻ്റെ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് സോ ഈ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ എപ്പോഴും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇസു മാത്ത് അക്കാദമി ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ മാത്സ് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്രട്ടറി റെസിഡന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതിലേക്